हेलो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टलेट्स कंसिडर किए थे अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सबसे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से सामने आया दैट इज लेंथ कॉन्ट्रेक्शन एंड इसको रिलेटिविटी ऑफ स्पेस भी कहते हैं जैसे कि ये कंसिडर किया गया था कि हर फ्रेम दूसरे फ्रेम के साथ एक रिलेटिव मोशन में है कोई भी फ्रेम यूनिवर्सली स्टेशनरी नहीं है तो यहाँ पे लेंथ कंट्रेक्शन का कन, यहाँ पे लेंथ कंट्रेक्शन को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करके इसके लिए अगेन हमने कंसिडर किए दो फ्रेम एस फ्रेम एंड एस प्राइम फ्रेम और हम इस टाइप से मान के चल रहे हैं कि जो एस प्राइम आपका फ्रेम है वो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मोशन में है अब हम बात कर रहे हैं लेंथ कंट्रेक्शन की इसका मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसकी ही कुछ लेंथ है ए बी और ये ऑब्जेक्ट हम इस एस प्राइम फ्रेम में मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब एक फ्रेम है हमारे पास जिसके अंदर हमने एक रोड मान ली ए बी उस ए बी रोड की जो लेंथ है अगर ये फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर वो रोड है और इस फ्रेम के साथ साथ वो रोड अगर मोशन में है तो इसका मतलब इस फ्रेम के लिए वो रोड स्टेशनरी हो गई और इस फ्रेम के अंदर उस रोड की जो लेंथ होगी दैट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड तो यहाँ पे इस लेंथ की जो एक्चुअल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी दैट इज़ x1 वन कोऑर्डिनेट ए पॉइंट ए पॉइंट से डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आएगा x1 वन प्राइम बी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये x2 टू प्राइम होगा तो इस रोड की जो लेंथ है जिसको कि हम एक्चुअल लेंथ कह रहे हैं यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी x2 टू प्राइम माइनस एक्स प्राइम अब जो एस फ्रेम है इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपका एस वन फ्रेम है वो कॉन्स्टेंट वी वलोस्टी से मोशन में है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एस फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर इस रोड की लेंथ को देखना चाहे तो उस ऑब्जर्वर को कितनी लेंथ ऑब्जर्व होगी वो लेंथ हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस रोड की जो ए पॉइंट है उसका डिस्टेंस यहाँ पे ओरिजिन से हो गया एक्स वन एंड बी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से एस फ्रेम के ओरिजिन से हो गया एक्स टू सो ये ए बी लेंथ यहाँ से हमारे पास हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन तो इस रिलेटिव लेंथ यहाँ पे हम एस फ्रेम में जो लेंथ मेजर कर रहे हैं उसको रिलेटिव लेंथ बोलेंगे तो इस रिलेटिव लेंथ की ओरिजिनल लेंथ के साथ हम रिलेशन निकालेंगे अब इस रिलेशन को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है वहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन मिली थी कि अगर आपके पास एक मूविंग फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका स्टेशनरी फ्रेम है इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर आप सिंगल x1, x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन x1 का x1 प्राइम से रिलेशन आपके पास क्या आएगा x1 वन प्राइम इक्वल्स टू एक्स वन माइनस वी टी अपन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सिमिलरली एक्स टू प्राइम इक्वल्स टू एक्स टू माइनस वी टी अपन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अब हमारे पास x2 टू प्राइम की वैल्यू आ गई x1 वन प्राइम की वैल्यू आ गई ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँ तो मेरी l एल नोट जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू x2 टू माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एक्स वन माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है कॉमन डिनोमिनेटर हम अगर यहाँ पर लेके चलेंगे तो टॉप पे आपके डिनोमिनेटर में वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अब ये एक्स टू माइनस एक्स वन है दिस इज एल जो कि रिलेटिव लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की सो so, यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं एल फुट कर देती हूँ तो एल नोट को एल के साथ हम इस इक्वेशन से कोरलेट कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एल इक्वल्स टू एल नोट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर नाउ हेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस एस प्राइम फ्रेम जिसे कि ये मोशन में है और इस ये वेलोसिटी हमेशा आपकी लाइट की वेलोसिटी से कम ही रहेगी ठीक है अगर मैं कह देती हूँ वी इज़ वेरी वेरी लेस देन सी 
कि आपका जो फ्रेम है मोशन में है अगर वो इस टाइप से मोशन में है कि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में नेगलिजिबल है वो स्मॉल है तो उस केस में हमारा वी स्क्वायर बाई सी सी स्क्वायर जो फैक्टर है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर इस फैक्टर को नेगलेक्ट कर दूंगी मैं तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारी नियरली वन के इक्वल हो जाएगी एंड इन दैट केस एल आपका एल नोट के इक्वल हो जाएगा मीन्स देर इज नो लेंथ कंट्रेक्शन बट अगर आपका जो फ्रेम है वो इस स्पीड से मोशन में है कि उसकी वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं किया जा सकता इन दैट केस v आपका c से लेस है v c से लेस है इसका मतलब v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दिस फैक्टर गिव्स यू सम फाइनाइट वैल्यू और यहाँ से जो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी उसके करस्पोंडिंग हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये कंडीशन है देन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मुझे मिलेगा लेस देन वन अब अगर ये फैक्टर मेरा लेस देन वन हो गया किसी भी लेस देन वन फैक्टर को अगर एल नोट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो टोटल वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज लेस देन एल नोट तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एल इज लेस देन एल नोट तो जो रिलेटिव लेंथ मुझे मिली वो रिलेटिव लेंथ मुझे एक्चुअल लेंथ से कुछ कम ऑब्जर्व हुई तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपके पास एक मूविंग फ्रेम है इस मूविंग फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से अगर इस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करेंगे दैट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इस मूविंग फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ अगर हम यहाँ पे इस स्टेशनरी पोजीशन से ये स्टेशनरी जो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे और ये फ्रेम हमारा स्पीड से मूव कर रहा है कि इसकी वलोस्टी लाइट की वलोस्टी की ऑर्डर की है देन ये जो लेंथ है हमें उस ऑब्जेक्ट की वो कॉन्ट्रेक्टिव नज़र आएगी वो कुछ लेस नज़र आएगी और किस फैक्टर से डिक्रीज होगी इस फैक्टर से लेंथ रिड्यूस हो जाएगी सो दिस इज लेंथ कंट्रेक्शन अब सेकेंड कॉन्सिक्वेंसिस में आता है रिलेटिविटी ऑफ टाइम डायलेसन जैसे हमने लेंथ को कॉन्ट्रेक्टेड ऑब्जर्व किया वैसे ही टाइम हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होगा इसको कैसे समझ सकते हैं अगेन हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए आपका S एंड S प्राइम और S प्राइम यहाँ पे अगेन V वेलोसिटी से V कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है अब कोई एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है इस फ्रेम में कोई एक इवेंट हो रहा है A पॉइंट पे ये A पॉइंट है इसकी लोकेशन को मैं अगर X प्राइम से रिप्रजेंट कर देती हूँ देन इस पॉइंट पर यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है ठीक है अब जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है उस इवेंट की टाइम ड्यूरेशन मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट एंड उसका फाइनल पॉइंट वो टाइम ड्यूरेशन मुझे यहाँ पे कुछ अलग नज़र आएगी एंड यहाँ पे कुछ अलग नज़र आएगी तो उसको हम कहते हैं टाइम डायरेसन अब इसको मेजर करते हैं कि ये कितना कैसे डिफरेंस नज़र आएगा सबसे पहले यहाँ पे जो इवेंट अक्कर हो रहा है उस इवेंट को अगर मैं टी नोट टाइम ड्यूरेशन मान के चलती हूँ उसकी तो ये टाइम ड्यूरेशन मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम से एंड इसी इवेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर मैं यहाँ पे इस फ्रेम से ऑब्जर्व करूँगी तो इस फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे होंगे वो होंगे टी वन एंड टी टू तो यहाँ पर मुझे वो टाइम ड्यूरेशन टी की फॉर्म में नज़र आएगी एंड देट इज़ टी टू माइनस ठीक है तो ये टाइम इंटरवल आपका हो गया टी नोट टाइम इंटरवल हमें एस प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्व हुआ एंड टी टाइम इंटरवल हमें एस फ्रेम में ऑब्जर्व हुआ अब अगेन लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हमने कह दिया था कि टाइम आपका एब्सोल्यूट नहीं है लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने टाइम को एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं कंसिडर किया था इसलिए हमारे पास टाइम के कोऑर्डिनेट्स की भी रिलेशन आई थी कि हम टी को टी प्राइम से कोरिलेट कर सकते थे एंड देन वहाँ से हमें मिला था टी वन इक्वल्स टू टी वन प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सिमिलरली टी टू इक्वल्स टू टी टू प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर तो ये टी वन एंड टी टू की हमारे पास वैल्यू आ गई है अब अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें टी टू माइनस टी वन देन इट्स टी टू प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये फैक्टर माइनस ये जो टी वन की वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं तो इन, द, इन दोनों का डिफरेंस भी आप आगे देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है हमने डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखा तो डिनोमिनेटर में जब इन फैक्टर्स को हम सब्टेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम क्योंकि वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर दोनों फैक्टर्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे सो टी टू माइनस टी वन मेरे पास आया टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अब ये क्
दिस इज टाइम इंटरवल इन द एस फ्रेम एंड टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम इज टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट इन एस प्राइम फ्रेम सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम टी पुट कर सकते हैं एंड इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी टी नोट सो टी इक्वल्स टू टी नोट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अगेन यहाँ पे हम कंडीशन कंसीडर करते हैं वी लेस देन सी अब वी लेस देन सी है देन वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लेस देन वन एंड अगर ये फैक्टर आपका लेस देन वन है इन दैट केस वी कैन राइट टी इज ग्रेटर देन टी नोट मीन्स जो ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन है उससे रिलेटिव टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हमें लार्ज नजर आएगा तो इसका मतलब कोई फ्रेम है जिसमें इवेंट हो रहा है उस फ्रेम में वो इवेंट आपको एक्चुअल टाइम देगा एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन वहाँ से हम मेजर करेंगे लेकिन हमारे पास एक सेकंड फ्रेम है जिससे कि आपका एस प्राइम फ्रेम वी वेलोसिटी से मोशन में है तो इस स्टेशनरी फ्रेम में जो टाइम आप मेजर करोगे इस इवेंट का वो टाइम आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में नज़र आएगा वो टाइम आपको लार्ज नज़र आएगा टी आपका ग्रेटर होगा टी नोट से सो दिस इज़ कंसेप्ट ऑफ लेंथ कंस्ट्रक्शन एंड टाइम डायलेसन एंड अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये तभी ऑब्जर्व होगा जब आपका वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ दिस फ्रेम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आपका v वेरी वेरी लेस देन c हो जाएगा तो अगेन आपको ये टाइम डायलेसन ऑब्जर्व नहीं होगा सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू वट इज़ लेंथ कंस्ट्रक्शन एंड वट इज़ टाइम डायलेसन थैंक यू